Hi friends, TNPSC related and useful syllabus will be able to see you in the next video. If you want to see this video, you will be able to see this video. We will see the introduction to the nervous system. That is the nervous system. We will know the basic things about the nervous system. That is the nervous system. That is the introduction to the nervous system. First, we will know the nervous system. Okay, so first, we will know the nervous system. Nampulodaya body bande, sila bishenggal environment la nada ko kudiya da bande detect pun ada abde, nampulaya arna touch pun na, ille itu ur light da bande nampu pakromo, ille ur heat da bande nampu tautromo, inda madri, oke wasan nampulus ti nada ko kudiya, illa bishie tim nampulodaya body bande gunaru melia, so ada da bande inan solo na stimulus abdin solo, oke wa, so inda madri nampu gunaru kudiya bishenggal kan nampu response pun, apa nampu bande ur heat da poy tautromo na, adu sudi da abdin nampu nampu response pun rola kaiye dgr rola, so ada da bande response रेस्पॉन्स ओके वा, सो अंदर वारा कुड़ी ये स्टिमुली की ना हम रेस्पॉन्स पन रहते हैं वंदे रिएक्शन और रेस्पॉन्स ओके वा, सो लिविंग आर्गनिसम एल्लामे वंदे उरुवर स्टिमुली की तमाद्री आधा आधे लाइट टार कोटो हीट टार कोटो मेरे दो साउंड आर क्लास माल टेस्ट इधर माद्री नमले सुत्तीर को कुड़ी एल्ला � Nampolod whole body organ mande, nampolod response prapara mande send panna dili ya, adavde nampu wara kudiye efek kaya tamadri, adik mande response nampu pandro dili ya, saada ta ina de coordination ni sulung kewa. Animals, illa me mande overall organ illa me correcta coordination aw work pan nada, ur physiological balance mande rukun kewa. Saada ina ni sulung kewa, abdi na homeostasis abdi ni sulung kewa. Next, we have a nervous system in the nervous system. So, if you say that the basic thing is very important, so if you look at the nervous system, it will be easy. So, the nervous system is in the nervous system. So, the nervous system is in the nervous tissue. So, there are three components that are very important. One is neurons, one is neuroglia and nerve fiber. So, neuron is in the structural functional unit of the nervous system. So, that's why it's a major work. So, if you look at it, it's longer than 100 mm length in the human body. If you look at the cell, what you can do is you can detect and receive and send it to the different kinds of nerves. So, that's why we have to take a look at it, or take a look at it, or take a look at it, or take a look at it. So, that's why we have a response. This is the neuron. So, this is the neuron. So, this is the neuron. The neuron is not the nervous system. So, that's the important thing. So, this is why we have to take a look at the central nervous system, peripheral nervous system. So, this is the important thing. So, Electrical impulse is detected in the neuron and sent to the brain in the brain. So, we will get a response to that. So, that is the response to that. So, next is neuroglia. Neuroglia is the glial cells. So, this is not the neuron. It is the neuron that is supporting. So, that is the myelin fiber. That is the myelin sheath. So, myelinated acts on our own. So, on the cover, we can create a help. One is productive. What is the name? Neuroglia. Okay, so that's why I'm going to diagram. I'm going to tell you how to do it. Okay, so nerve fiber is the process of neuron. That's why nerve fiber is the process of neuron. Okay, so that's why. So, this is the electric impulse that we can transfer. So, the nerve fiber is the nerve. So, we can say that Neuron, Neuroglia, Nerve Fiber. These three are the major components. So, now the next neuron structure is where it is. So, let's see how the neuron structure is where the electric impulse is sent. So, let's see how the response is where we are. So, now the neuron is where it is. So, now the neuron is where it is. So, the neuron is where it is. So, what is the neuron? Cytan, Tentrites, Axon. So, this is the major axon. Cytan is not in the head. This is the cytan. So, this is the cytoplasm, ribosome, mitogendria, nucleus. 
ஸோ இதை வந்து பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நியூரோஃபிப்ரில்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நர்வ் இம்பல்ஸை வந்து ஒரு செல்லிலேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியது அதாவது இங்கே ஒரு நியூரான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நியூரான் இருக்குது ஸோ அடுத்தது இந்த நியூரானோட ஆக்சானோட எண்டு ஓகேவா ஸோ அதோட எண்டு அந்த எண்டு வந்து இந்த நியூரானோட சேரும் மறுபடி இந்த நியூரான் வந்து இன்னொரு ஒரு நியூரானோட கீழே வந்து சேருது ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதோட ஆக்சான் எண்டு வந்து இன்னொரு ஒரு டென்ட்ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி டென்ட்ரைட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது கூட போயிட்டு மறுபடி ஜாயின் ஆகும் இப்படி தான் வந்து ஒரு ஒரு நியூரான்லேருந்து ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி தான் வந்து மெசேஜை பாஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுதான் மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுறதுங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதுதான் வந்து ஹெட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் தான் வந்து நியூரோஃபிப்ரில்ஸ் மூலயமா வந்து இம்பல்ஸ் எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இதில் இந்த மாதிரி ஃபைபர் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அப்படி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கிறது பேர் வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் இதுதான் வந்து இன்னொரு செல்லிலேருந்து சிக்னலில் ரிசீவ் பண்ணும் அது தான் நான் சொன்னேன்ல ஸோ அதோட எண்டு வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின்ட் ஆகுது ஸோ அதுதான் ஸோ இது வந்து ஆக்ஸான்னு சொல்லுவோம் இந்த லாங்காக வர்றது ஃபுல்லாகவே வந்து ஆக்ஸான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆக்ஸானுக்கு ஒரு கவர் இருக்குது ஸோ அதுதான் என்னது மைலின் ஷீட் ஓகேவா ஸோ மைலின் ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து நான் சொன்னேன்ல கிளியா ஸோ அதுதான் நியூரோ கிளியா சொன்னல ஸோ அதுதான் வந்து கிரியேட் பண்ணு ஓகேவா ஸோ இந்த மைலின் ஷீத் வந்து இன்னமும் ப்ரொடக்டிவாக கவர் பண்ணியிருக்கிறது சிஷ்வான் செல் அப்படிங்கிறது மூலயமா ப்ரொடக்டிவாக கவர் ஆயிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு ஒரு நோடுக்கு நடுவில் அதாவது இப்படி வருது ஸோ அடுத்த ஒரு கேப்பு அப்புறம் ஒரு இப்படி வருது இல்லையா ஸோ அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேப்புக்கு பேர் என்னென்னா நோட்ஸ் ஆஃப் ரேன்வியர்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஒரு நோடு ஃபுல்லா ஒரு நோடு ஃபுல்லாவே இருக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி ஒரு நோடு ஃபுல் ஸ்பேஸ் அதை என்ன சொல்லுவோம் இன்டர் நோட் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர் நோடுன்னு கொடுப்போம் ஒரு ஆக்சானோட எண்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எண்டு இந்த மாதிரி முடியக்கூடியதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சினாப்டிக் நாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த நாபு தான் வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய நியூராடோட டென்ட்ரைட்ஸ் கூட போயிட்டு ஜாயின்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து சைடு இந்த தனியாக கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்சான் டெர்மினலில் இருக்கக்கூடிய சினாப்டிக் நாபுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய இதில் அடுத்த செல்லோட போயிட்டு கனெக்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிறது வந்து அடுத்தது இந்த இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதை செய்யக்கூடியது என்னென்னா அசிட்டேல் கொலைன் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ஓகேவா ஸோ அந்த கெமிக்கல் மூலியமாக தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் பேசிக் இமேஜ் ஸோ இதை வந்து நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே புரியும் ஓகேவா ஸோ இமேஜ் வைஸ் சொன்னால் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் அதை கொடுத்தேன் ஓகே ஸோ சைட்டான் பற்றி நம்ம சொன்னோமா சைட்டான் தான் வந்து இன்னொரு நேம் அதுக்கு என்னென்னாக்கா பாடி செல் இல்லைன்னா பெரிகார்டியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் வித் சைட்டோப்ளாசம் அதெல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நியூரானில் இருக்கக்கூடிய சைட்டோப்ளாசம்ங்கிறதுனால அதோட பேர் வந்து நியூரோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சைட்டோப்ளாசமில் நிறைய கிரானுலர் பாடிஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து நிசில் கிரானுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது இல்லாமல் மைட்ரோகென்ட்ரியா ரிபோசம் ஸ்லைசஸும் எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் நியூரானால் வந்து டிவைட் ஆக முடியாது ஓகேவா ஸோ அது வந்து சிங்கிள் நியூரானால் நியூரானாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு மெசேஜும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது அதாவது இம்பல்ஸ் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது வந்து நியூரோஃபிப்ரில்ஸ் அப்படிங்கிறது மூலயமா தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கக்கூடிய நியூரோஃபிப்ரில்ஸ் மூலயமா தான் வந்து இம்பல்ஸ் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ டென்ட்ரி பண்றதுக்கு <laughs> ஸோ இன்னொன்று என்ன சொன்னால் ஆக்சன் தான் சொன்னேன் அதுதான் வந்து சிங்கிளாக லாங்காக இருக்கக்கூடியது ஸோ அதான் நான் சொன்னல சிங்கிளாக லாங்காக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஆக்சன்னு சொன்னோமா ஸோ ஆக்சன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ஒரு எண்டோட போய் முடியுது அதுதான் வந்து ஆக்சன் டெர்மினேட் வந்து பண்ணுது இல்லையா இப்போ பிரான்ச்சஸாக ஸோ அதுதான் வந்து சினாப்டிக் நாப்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த இடத்துல பிரான்ச்சஸாக முடியுது இல்லை ஸோ அது வந்து சினாப்டிக் நாபு ஸோ அதுதான் ஆக்சன்
ஆக்சான்ல இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மெம்பரேனை வந்து ஆக்சோலெம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே போல சைட்டோபிளாசம்க்கு பேர் வந்து ஆக்சோபிளாசம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்காக உள்ளது எல்லாமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளோ டீப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப ரேர் தான் அவ்வளோ டீப்பெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அதுல இருந்து தான் வந்து இம்பல்ஸ் வந்து சைட்டானுக்கு மூலியமா வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இது பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நீங்கள் ஓகேவா சார் அது சொன்னேன் ஸோ ஆக்சான் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஷீத்தாக இருக்கும்னு சொன்னல ஸோ ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்லலாம் மைலின் ஷீத் அப்படின்னு சொன்னோமா ஸோ மைலின் ஷீத் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரொடெக்டிவ் கவர் ஸோ அது இன்னும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது வந்து சிஷ்மான் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா நியூரோலிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதில் இருந்து மைலின் ஷீத் வந்து இன்டர்வெல் இன்டர்வெல்லாம் வந்து பிரியுது இல்லையா ஸோ அதை என்னென்னு சொன்னால் நோட்ஸாக ஃப்ரண்ட் வியர்னு நான் சொன்னேன்னா ஸோ நோட்ஸாக பிரியும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நோடு நோடாக பிரியுது இல்லை ஸோ அது எல்லாத்தையுமே என்னென்னு சொன்னோம் நோட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் வியர்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த மாதிரி நோடாக பிரியுறது வந்து நோட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் வியர் அதே போல் ஒரு நோடோட ஸ்பேஸ் அதை வந்து இன்டர் நோட் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே ஸோ இது எல்லாம் தான் நீங்கள் இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ மைலின் ஷீத்து தான் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டராக இருந்து நர்வ் இம்பல்ஸ் எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ நர்வ் இம்பல்ஸ்னால் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹீட்டை தொட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை நான் வந்து ஒரு லைட்டை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் தான் நர்வ் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் டெக்னிக்கலான வேர்டு அது அதனால் அதை போட்டு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ சினாப்ஸுங்கிறது நான் சொன்னேன் ஸோ சினாப்டிக் ஜங்ஷன் தான் அதாவது ஒரு ஒரு செல் ஒரு செல்லோட என்டிங் போயிட்டு அடுத்த செல்லோட ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடியது ஸோ அதுதான் நம்ம சொன்னோமா ஸோ ஒரு செல்லோட என்டிங் போயிட்டு அடுத்த செல் கூட வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிக்குது ஸோ அதுதான் வந்து சினாப்டிக் ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே டெக்னிக்கலான வேர்ட்ஸு ஸோ அதுதான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கெமிக்கலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த கெமிக்கல் மூலியமாக தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ அந்த சர்க்கிள் சர்க்கிளாக இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே அதை என்னது அசிட்டில் கோலின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் மூலியமாக தான் வந்து இம்பல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு இம்பார்ட்டனாக அதை என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ் ஓகேவா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டில் இருந்து நம்ம எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து கேதர் பண்ணிட்டோம் ஸோ எல்லாமே தெரியுது நமக்கு ஸோ அதாவது நம்ம ஏதோ பார்க்குறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஸ்மெல் பண்ணுறோம் இல்லைனா ஸ்கின் ஏதோ வந்து டச் பண்ணிடுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ரிசெப்டார் வந்து எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸா அதாவது எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸா ரிசீவ் பண்ணி சென்ஸ் ஆர்கனில் இருந்து ரிசீவ் பண்ணி நம்மளுடைய டென்ட்ரிக் டிப்ஸ் ஆஃப் நியூரான் இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து ரிசீவ் ஆகுது ஸோ அந்த இம்பல்ஸ் வந்து இருந்து செல் பாடிக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து சென்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அன்டில் வந்து அது எங்கே போய் ரீச் ஆகணும் அது வந்து நம்மளுடைய பிரெயினுக்கு கொண்டுட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் அதை திரும்பி அந்த எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸாக ஒரு ஒரு நியூரானும் சென்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணி மறுபடியும் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸும் வந்து நம்ம உடனே செஞ்சிடறோம் ஸோ நம்ம போய் ஒரு ஹீட்டு தொடரமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்மெல் ஏதோ ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வருதுன்னா அது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே உடனே நம்ம செய்கிறோம் பட் இதுக்கு இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடியதை வந்து என்னன்னு சொன்னோம் சினாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த டயக்ராமை பெருசு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு நர்வோட எண்ட் ஆக்சான் டெர்மினலில் இருக்கக்கூடிய சினாப்டிக் நாபுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நியூரோ வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதான் வந்து அசிட்டில் கொலின் அப்படிங்கிற சொன்ன இல்லையா கெமிக்கல் ஸோ அந்த கெமிக்கல் மூலியமாக இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அடுத்த நியூரானோட டென்ட்ரேட்டில் போய்ட்டு ரிசீவ் ஆகுது ஸோ இதே சர்க் இதே செயினாக போய்கிட்டே இருக்குது இந்த செயின் வந்து போயிட்டு பிரெயினை ரீச் பண்ணி மறுபடியும் பிரெயினில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை 
ஸோ பைபோலார் நியூரான்கிறது வந்து நம்மளோட கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ரெட்டினால் இருக்கக்கூடியது அப்புறம் வந்து நம்ம நாசல் சாம்பரில் இருக்கக்கூடிய எபித்திலியம் அதாவது ஆல்ஃபேக்ட்ரி எபித்திலியம் சொல்லுவாங்க அது சரி இன்னரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஸ்மெல்லாம் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே அதே போல் வந்து மல்டிபோலர் நியூரான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய செரிபரல் கார்டெக்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து மெனி டென்ட்ரான் மெனி ஆக்ஸானா வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து வந்து அதோட கேட்டகரி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியது சென்சரி ஆர் அஃபரண்ட் நியூரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா இம்பல்ஸ் எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் இருக்கா ஸோ அதை வந்து சென்ஸ் ஆர்கனில் இருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸ்க்கு கொண்டு வரும் ஓகேவா அதாவது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட ஐ ஏர் நோஸ் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்துலேருந்துமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிக்னல் ஓகேவா ஸோ அதாவது நம்ம என்ன சென்ஸ் பண்ணுறோமோ அது அதை எடுத்துகிட்டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு அதாவது பிரெயினுக்கு கொண்டுட்டு போகிறது அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சென்சரி ஆர் அஃபரன் நியூரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ மோட்டார் ஆர் எஃபரன் நூரான் அப்படின்னா அங்கே இருந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து பர்டிகுலர் சென்ஸ் ஆர்கனுக்கு இல்லைன்னா கிளாண்ட் ஏதோ மசில் ஃபைபர் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு மறுபடியும் வந்து இம்பல்ஸை கொண்டுட்டு வருது ஓகேவா ஸோ அசோசியேஷன் நியூரான் அப்படிங்கிறது இன் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய சென்சரி அண்ட் நியூரான் மோட்டார் நியூரான்க்கும் இன் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய நியூரான்ஸ் ஓகேவா ஸோ நர்வ் ஃபைபர் மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்கு மைலினேட்டட் நர்வ் ஃபைபர் நான் மைலினேட்டட் நர்வ் ஃபைபர்னு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது ஆக்ஸான் வந்து மைலின் ஷீத்தால் கவராக இருந்துச்சுல நம்ம பார்த்தோம்ல இமேஜில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ஆக்ஸான் லேயர் வந்து ஒரு மைலின் ஷீத்தால் கவராக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவர் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு இதுக்குமே கவர் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மைலினேட்டட் நர்வ் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் அப்படி கவர் ஆகலை வெறும் எம்டி ஆக்சன் தான் இருக்கு அப்படின்னா நால் நான் மைலினேட்டட் நர்வ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்து தான் வந்து பிரெயினுடைய கிரே மேட்டர் ஒயிட் மேட்டர் அது வந்து வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதை பொறுத்து தான் வந்து கிரே மேட்டர் ஒயிட் மேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட பிரெயினில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ மைலினேட்டட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒயிட் மேட்டர் ஓகேவா ஸோ மைலினேட்டட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து கிரே மேட்டர் ஓகேவா ஸோ இது தான் இதை வச்சு தான் வந்து நம்மளோட பிரெயினை பார்க்கும்போது நம்ம அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ அதில் வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் நம்ம அதை பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஹியூமன் நர்வஸ் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பேசிக் ஓகேவா ஸோ அந்த பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குல்ல எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸு நியூரானு டென்ட்ரைட்ஸ் ஆக்ஸான் ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக்குனா வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நர்வஸ் சிஸ்டமில் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அங்கே போய் நம்ம பார்த்தோம்னா அது ஈஸியாக நமக்கு புரியணும்னா இந்த பேசிக் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் புரிய முடியும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு நியூரானுமே அடுத்தடுத்த நியூரானோட செயினாகவே கனெக்ட் ஆகிட்டே வருது ஸோ அந்த கனெக்ஷன் மூலியமாக தான் பிரெயின்லேருந்து நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன் வரைக்கும் சிக்னல் போகுது அதே போல் சென்ஸ் ஆர்கன்லேருந்து மறுபடியும் நம்ம பிரெயின் வரைக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் போகுது ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்து தான் நம்ம ஒரு 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 விஷயமுமே நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்மெல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு லைட்டை பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம டச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா ரெஸ்பான்ஸும் எல்லா ஸ்டெமுலையும் எல்லாமே நடக்கக்கூடியதுக்கு காரணமே இந்த நியூரான்ஸ் அதாவது நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே ஃபங்க்ஷனாக இருக்கக்கூடியது எனது நியூரான் தான் ஓகே ஸோ அதனால தான் அதை ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓகே அதுக்கு வந்தாச்சு ஸோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது அதுதான் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ அதுதான் எல்லாமே ஸோ அது எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான் எல்லாமே காரணம் ஓகே ஸோ அந்த முடிவை பொறுத்து தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நம்ம பாடியில் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பெரிபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ அதுதான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண பண்ணக்கூடியது அதாவது பிரெயின் சொல்கிறத மற்ற எல்லா ஆர்கனும் கேட்கணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் பெரிபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமில் என்னென்னலாம் இருக்கும்னா ஸ்பைனல் கார்டு பிரெயின் ஸ்டெம்மு பிரெயின் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா ஸ்பைனல் கார்டுங்கிறது வந்து பிரெயினுக்கும் வெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டமுக்கும் இருக்கக்கூடிய காலம் ஓகே ஸோ பிரெயின் ஸ
செய் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அது நமக்கு நம்மளை அறியாமலே நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகேவா ஸோ நம்ம தூங்கிட்டு இருந்தாலும் அது எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா சென்ஸ் ஆர்கானுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பாஸ் பண்ணுறது அதாவது நம்மளுடைய கமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கையை எடுக்கிறது கையை நீட்டுறது இல்லை வேறு ஏதாவது ரன் பண்ணுறது இல்லை வாக் பண்ணுறது இது மாதிரி உள்ளது எல்லாமே ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே நம்மளோட கான்சியஸ் மூலியமாக நடக்கக்கூடியது நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு கையை அசைக்கிறோம்னா அதுக்கு அசைக்கிறது இல்லை நம்ம நடக்கிறோம் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பொருளை போய் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாமே நம்ம வந்து கட்டளையிட்டு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ அது எல்லாமே சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமில் வரும் ஓகே ஸோ அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்ஷனுக்கு ரெடி ஆகுறது அதாவது என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் பயம்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பயம் தான் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு பயம் வருது அப்படின்னா நம்மளோட ஹார்ட் பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்வெட் ஆகும் ஸோ நமக்கு பாடி ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ நம்ம நார்மல் நிலைமைக்கு வரும் ஸோ காம் ஆகும் இல்லையா ஹோல் பாடியும் நார்மலான ரிலாக்ஸிங் மோடுக்கு வரும்ல ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொன்னோம் பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஓவரால் அவுட்லைன் இந்த அவுட்லைன் தெரிஞ்சால் மட்டுமே தான் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி படிக்க முடியும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல நீங்கள் பேசிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு ஒரு நியூரான்ல இருந்தும் எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய பிரெயினில் இருந்து நம்மளுடைய ஹோல் பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்ஷனுக்கும் இந்த இம்பல்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுது பிரெயின் ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்து தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நடக்குது ஸோ இன்னும் ஒரு டைம் அந்த இமேஜை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ அது மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம எல்லா விஷயத்தையுமே இமேஜின் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதை இமேஜின் பண்ணலை அப்படின்னா எதுவுமே நமக்கு புரியாது ஸோ இது வந்து ஒரு நியூரான் ஓகேவா ஸோ அந்த நியூரானோட எண்டிங் அடுத்த நியூரானோட ஸ்டார்டிங்கில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ மறுபடியும் இந்த நியூரானோட எண்டிங் அடுத்த நியூரானோட ஸ்டார்டிங்கில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ அந்த நியூரான்லேருந்து இந்த நியூரான் ரிசீவ் பண்ணி அடுத்த நியூரானுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குது இப்படி பாஸ் ஆகி தான் நம்ம பிரெயினை போய் ரீச் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது என்னது ஒரு கெமிக்கல் அது வந்து அசிட்டில் கொலின் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ இந்த நியூரான் எண்டில் இருந்து அடுத்த நியூரானோட ஸ்டார்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு விஷயமா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகேவா அதை தான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து செய்யக்கூடிய கெமிக்கல் என்னது அசிட்டில் கொலின் ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து பிரெயினுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பிரெயினும் இதே போல தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம கையை எடுக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு லைட்டை பார்த்துட்டு கண்ணை மூடிக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்மெல்லை பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு பொருள் எடுத்து சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் அதை பொறுத்து தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் இதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இன்னுமே ஃபியூச்சரில் படிக்க போகிறோம் ஸோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்னென்னு இன்னும் டீட்டெயில் ஆகும் பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்ன என்னென்னு டீட்டெயில் ஆகும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பேசிக் இந்த பேசிக்கை நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியலன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் பாருங்க உங்களுக்கே நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து படிக்கணும்னே அவசியம் கிடையாது கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலை இது வரைக்குமே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டிங்க கூடவே பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் ஏதாவது எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல கேளுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க தேங்க